পঞ্চম দিনের মতো চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের অনশন মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের জন্য ঢাকায় প্রতিনিধিরা আবাসন সংকর দূর সহ পাঁচ দফা দাবিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ প্রশাসনিক ভবনে তালা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর হাসপাতালে বহির্বিভাগের সিঁড়িতে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান সমালোচনার ঝড় রোগীদের ক্ষোভ শিরোনাম এবার পুরো খবর আর আপনাদের সাথে আছি আমি নাদিরা জাহান মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সহ এগারো দফা দাবিতে পঞ্চম দিনের মতো চলছে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকদের অনশন কাফুনের কাপড় মাথায় বেঁধে অনশন করছেন নরসিংদী শ্রমিকরা তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন পরিবারের সদস্যরাও দাবি আদায় অনশন চলছে চট্টগ্রাম খুলনা ও রাজশাহীর পাটকলগুলোতেও খুলনায় শ্রমিকদের সাথে সংহতি জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরী এদিকে বিকেলে পাট ও বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে বৈঠক করার জন্য ঢাকায় এসেছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা এছাড়া নয় দফা দাবি আদায়ে আন্দোলনে নেমেছেন সিরাজগঞ্জের পাটকল শ্রমিকরাও এর আগে দাবি আদায় দশ ডিসেম্বর আমরণ অনশন শুরু করেন শ্রমিকরা পাঁচ দিন পর সমাধানের আশ্বাসে কর্মসূচি স্থগিত করেন সংগত দাবি বাস্তবায় না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে এই অনশন আমরা ভাঙব না যদি দাবি না মানা হয় এই কাপড়ের কাপড় মাথায় বেঁধেছি এখানেই আমরা দাবন হয়ে যাব খাবার পাই না আমরা কি শ্রমিক সন্তান একটা শ্রমিক যা অনশন করতে হয় এটা জাতির জন্য খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাদের যে এগারোটা দফা দাবি আছে আমার ধারণা সরকার এটাকে অকারণে এটাকে অবহেলা করছেন দর্শক এবার পাটকল শ্রমিকদের অনশন সম্পর্কে জানাতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন রাজশাহী থেকে আব্রাশাহীর এবং নরসিংদী থেকে সঞ্জিত সাহা আমরা প্রথমে যাচ্ছি রাজশাহীতে আব্রাশাহীর কাছে আবার ধর্মঘট নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কারো আলাপ হয়েছে কিনা কি তথ্য আছে এই বিষয়ে আপনার কাছে কর্তৃপক্ষ বলতে আসলে এখানে যে কর্তৃপক্ষ রয়েছে সে কর্তৃপক্ষ কোনো কথাই বলছেন না তবে শ্রমিক নেতারা যেটা বলছেন যে তারা ঢাকায় দুজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত আমরা যতখানি জানতে পেরেছি সেখানে বৈঠকটা শুরু হয়নি বিভিন্ন কারণে সে বৈঠকটা কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছে এবং এখানকার নেতৃবৃন্দ সহ যারা অংশগ্রহণ করেছেন আন্দোলনে তারা সকলেই চাইছেন যে আজকেই এই যত দাবি দেওয়া আছে সবগুলোর একটা ফয়সালা হোক এবং তার জন্য বিজেএমসির চেয়ারম্যান এবং পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তুকির গাজী তাদের কাছে তারা আকুল আবেদন জানিয়েছেন যে যেই অনশন কর্মসূচি চলছে সেটি যেন আরো দীর্ঘায়িত না করতে হয় এবং তারা বলছেন যতদিন পর্যন্ত তাদের এগারো দফা দাবি সম্পূর্ণ মেনে না নেওয়া হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের এই আমরণ অনশন কর্মসূচি চলবে এবং আজকেও যদি বৈঠকে কোনো ধরনের তাদের সমাধান না আসে তাহলে কিন্তু তারা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পর্যন্ত এসে এই রাস্তায় বসবেন এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারী শ্রমিকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে এসেছে বসিয়েছেন তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার্ড কাগজে লেখা কিছু বোর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা এখানে এখানে দেখাচ্ছেন এবং তারা বারবারই বলছেন তাদের যে কষ্ট দুর্দশা সেটি যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখেন এবং পাশাপাশি তাদের যে মূল দাবিটা এগারো দফার যে মূল দাবি রয়েছে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সেই দাবিটা যদি মেনে নেয় পাশাপাশি অন্য দাবিগুলোও যদি ধারাবাহিকভাবে পূরণ করে তাও কিন্তু হবে নাদিরা আপনার আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এবার আমরা চলে যাচ্ছি নরসিংদীতে সঞ্জিত চাহার কাছে সঞ্জিত আপনি নিশ্চয়ই শুনছিলেন আপনার জানাচ্ছিলেন যে বৈঠকটি শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে এবং আমরা জানি যে নরসিংদীতে অনশনের অনশন স্থলে পরিবারের সদস্যরাও আছেন শ্রমিকের সব কিছু মিলিয়ে শ্রমিকরা কি বলছেন 
নাদিরা পঞ্চম দিনের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনে আজকে নরসিংদীতে ভিন্ন একটি মাত্রা যোগ হয়েছে আমি আগেও বলেছিলাম যে এই ভিন্ন মাত্রাটি যোগ করেছেন নরসিংদীর ইউমসি পাটকল শ্রমিকদের শিশু সন্তানরা এখানে তাদের প্রায় কয়েকশত শিশু সন্তান যারা স্কুল পড়ুয়া সন্তান আছে তারা আজকে অনশন মঞ্চে এসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং সেখানে তারা বক্তব্য রেখেছে এবং বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন প্লে কার্ড উপস্থাপন করেছে এবং তারা এখানে মাইকে বক্তব্য গিয়ে দিতে গিয়ে কান্নায় অঝর ধারায় কেঁদেছেন এবং কাঁদিয়েছেন সবাইকে তো এখন তারাদের তাদের যে দাবিটা তারা হচ্ছে যে বাবার মুখের হাসি ফেরাতে তারা আজকে আন্দোলনে এসেছেন এবং বাবার কষ্ট দূর করার জন্য তারা এই আন্দোলনে আসেছেন যেন আন্দোলনটা দ্রুতই এর সমাধান হয় এবং প্রধানমন্ত্রী সরাসরি হস্তক্ষেপে যেন শ্রমিকদের যে ন্যায্য দাবি দাবাগুলো আছে সেই দাবি দাবাগুলো বাস্তবায়ন করেন আর আপনি জানেন যে নরসিংদী থেকে ঢাকা শ্রমিক নেতারা বৈঠকে মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে যোগ দিতে ওখানে রয়েছেন এবং ওখানে আমার যত টুকু জানতে পেরেছি বৈঠক ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে কি হয়েছে বিষয়টি নিয়ে আমরা সরাসরি এখানে কথা বলবো শ্রমিক নেতা দেলোয়ারের সাথে আপনাদের তো বৈঠক চলছে যতটুকু জেনে হ্যাঁ আমার অবস্থা কি সর্বশেষ কি অবস্থা আমাদের বৈঠক চলছে যদি আমাদের বৈঠক কোনো কোনো ভালো কিছু না আসে তাহলে আমরা এখান থেকে উঠবো না আমরা মরণ পর্যন্ত এখানে থাকবো আপনি আজকে দেখতে পাচ্ছেন যে সারা দেশে আমাদের শ্রমিকের ছেলেরা ছেলে সন্তানরা কিভাবে কান্দাগাড়া করেছে তাদের স্কুলে বই কিনে দিতে পারছে না তাদের বাচ্চা তাদের বাপ মা আজকে দীর্ঘদিন যাবত এখানে অনশনে বসছে তাদেরকে বাসায় না পেয়ে বাচ্চারা আজকে বা স্কুল থেকে বাইরে এসে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে আপনি বলছিল মন্ত্রীর সাথে বৈঠকের কথা বৈঠক চলছে সর্বশেষে ছেলে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হবে ততক্ষণ ঘরে ফিরবে না এই ছিল এখানকার সর্বশেষ অবস্থা নাদিরা সঞ্জিত আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা জানেন পাঁচ দিন ধরে পাটকল শ্রমিকরা অনশন করছেন এবং সে খবরই আমরা শুনছিলাম বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহার ও আবাসন সংকট দূর করা সহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে বিক্ষোভ করলেও দুপুরের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন আন্দোলনকারীরা এ সময় মিছিল স্লোগান দিতে থাকেন তারা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ গত কয়েক বছর ধরে বেতন ফি অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে একই সাথে আবাসন সংকট সহ নানা সমস্যায় রয়েছেন তারা অবিলম্বে বিষয়গুলোর সুরাহা না হলে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা দর্শক এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মামুন রেজা মামুন শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগগুলো রয়েছে এবং দাবি রয়েছে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে আপনাদের কথা হয়েছে কিনা তাদের বক্তব্য জানাবেন নাদিরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাঁচ দফা দাবিতে সকাল থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে তারা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাবি পূরণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট দূর করা পরীক্ষায় কোডিং পদ্ধতি চালু এছাড়া তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এছাড়া তাদের যেসব অব প্রয়োজনীয় যেসব অবকাঠামো সেই অবকাঠামো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষার ফি এবং বেতন যে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে তারা বলছেন সেটি কমানো এই দাবিতে তারা আন্দোলন করছেন আর এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন যে তারা নয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন সেই কমিটি সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে একটি সিদ্ধান্ত নেবেন এবং কর্তৃপক্ষ বলছেন যে তারা শিক্ষার্থীদের দাবির যে দাবিগুলো রয়েছে সেই দাবি যত দ্রুত সম্ভব সেটি তারা চেষ্টা করবেন যে পূরণ করার সেই জন্য তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই যে নয় সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে তারাও এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন নাদিরা মামুন আপনাকে ধন্যবাদ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মামুন রেজা তিন দফা দাবি আদায়ে তেইশ দিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো জন কর্মচারী সকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন কর্মচারীরা এ সময় আন্দোলনকারীদের দাবি করেন চাকুরি স্থায়ীকরণ বকেয়া বেতন পাওনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে আগামী ত্রিশ জানুয়ারির মধ্যে দাবির বাস্তবায়নের আহ্বান জানান তারা তবে আজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতকালীন ছুটি হওয়ায় দশ জানুয়ারি পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছে
RIL Angle and Channel Desh 24 in each TV Roti Fit. Our Amunsun, RIL Angle and Channel Desh 24. Lokipur O Cox Bajare, Sharoki Chulo, Aro, Choiti Pran. Ahutu Hudson, Besh Koichun. পুলিশানায় সকালে পিকআপ ভ্যানে আদিন আদিম নগর থেকে হাজি পাড়া যাচ্ছিলেন বিশ শ্রমিক লক্ষীপুর পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের সামনে পৌঁছলে পিকআপ ভ্যানের চাকা ফেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় এই সময় স্থানীয়রা এগিয়ে এসে শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন চিকিৎসকরা জানান রফিক খোরশেদ ও মফিজ নামে তিন শ্রমিক মারা গেছেন তাদের বাড়ি সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নে এদিকে কক্সবাজারের রামুতে বাস প্রাইভেট কার সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছে গাজিপুরে মাদ্রাসা শিক্ষকের কাপড় রাখার ওয়ার্ড্রপ থেকে আদিল নামে 4 বছরের শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এই ঘটনায় মাদ্রাসা শিক্ষক জোনায়েদ ও মুয়াজ্জিনকে আটক করেছে পুলিশ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে জাহিদুল ইসলাম সানি নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে একই জেলার কশপাই নিখোজের 4 দিন পরে সেফটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সাইদুর রহমান নামে এক যুবকের মরদেহ এছাড়া নড়াইলে উত্তপ্তের প্রতিবাদ করায় জহিরুল নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক বাড়ি ভেঙে সাইকেল গ্যারেজ তৈরির অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সকালে রাজশাহী সাহেব বাজার 0 পয়েন্টে মানব বন্ধন করেন প্রতিষ্ঠানটির শতাধিক শিক্ষক শিক্ষার্থী এই সময় বক্তারা বলেন বিভিন্ন ভাবে অপপ্রচার চালিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের চেষ্টা চালাচ্ছে এই ধরনের অপপ্রচার রুখতেই রাস্তায় নেমেছেন তারা মানব বন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয় একটি গড়গড় ভ্যাং ঘর ভেঙে আমরা যদি সাইকেল গ্যারেজ করি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাউনওয়ার্ড রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজের যে শিক্ষকগুলো পুরনো শিক্ষকগুলো যেগুলো ছিল সেটা খুব কষ্ট করে এই জায়গাটা একটা একটা করে তিল তিল করে ইট তৈরি করে আজকে কলেজটা স্থাপন করে হোমিও কলেজটা রাজশাহীর বুকে সুন্দরভাবে থাকুক যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থানেই থাকুক এটাই হলো আমাদের দাবি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের বহির বিভাগের শিরিতে 31st এর অনুষ্ঠান করায় জেলা জুড়ে বইছে সমালোচনা ঝড় উচ্চশরে গান বাজনা আর আতশবাজির কারণে দুর্ভোগে পড়েন রোগীরা যদিও এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য মেলেনি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আর দায়সরা উত্তর জেলা সিভিল সার্জনের এই আয়োজন নতুন বর্ষবরণে উপস্থিত অতিথিরাও উপভোগ করছেন অনুষ্ঠান কিন্তু অনুষ্ঠান স্থল ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে বহির বিভাগের ফটো হাসপাতালের সামনে সাইনবোর্ডে যথারীতি জোরে হর্ন বাজাবেন না লেখা থাকলো উচ্চ আওয়াজে বাজছে গান যার প্রভাব পড়েছে হাসপাতালের রোগীদের উপর ওই আওয়াজে ডিসটার্ব হইছে ঘুমাইতে পারছি না ডাক্তার লইভাবে গান বাজনা করে বা এই বাজি ফুটাতে হইলে আমরা রোগীর আর কোন উপায় হইব সারা রাত ধরে আমরা ঘুম নাই এবার কষ্ট হইছে রোগীর আর কষ্ট হইছে আমরা অন্য কোনো সবারই কষ্ট হইছে গত 31 ডিসেম্বর নতুন বর্ষবরণের এই আয়োজনে ছিল আতশবাজির ঝলকানি সহ নানা অনুষ্ঠান যেখানে উপস্থিত ছিলেন খোদ সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ শাহ আলম সহ হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় নাগরিক সমাজ বলছে হাসপাতালের বহির্বিভাগের দরজায় বা প্রাঙ্গণে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন কখনোই কাম্য নয় আনুষ্ঠানিক ভাবে আতশবাজি ফুটিয়ে এবং উচ্চস্বরে গান বাজনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা ব্যাপক শব্দ দূষণের আয়োজন করেছিল যেটা রোগীদের চরম ভোগান্তি হয়েছে যা যেটা কোনো অবস্থাতেই কোনো সুস্থ মানুষ সমর্থন করতে পারে না তবে এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য মেলেনি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের আর সিভিল সার্জন দিয়েছেন দায়সারা জবাব তো সোনার আমার সোনার বাংলা গান দিয়ে কিন্তু এরা উদ্বোধন করছে এবং তিনটা গানের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ রাখছি এরপরে যখন ছেলে মেয়েরা ওই ইয়ার মতো যে ছোট বাতি আতশ বাজি এগুলো ফুটাইতে গেছে তখন আমরা দ্রুত এটা বন্ধ করছি বিষয়টি নিয়ে এখন সমালোচনা হচ্ছে জেলার নানা মহলে ডেস্ক রিপোর্ট চ্যানেল 24 আরাইল অ্যাঙ্গেল অন চ্যানেল ডেস্ক 24 এ নিচে আরো একটি বিরতি সাথেই থাকো বিরতি পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 আরাইল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল ডেস্ক 24 এ মলিহিবাজারের লাওয়া ছড়ার কলাছড়া বনবিটে শত শত একর জমি অবৈধ দখলের অভিযোগ উঠেছে 
যেখানে গড়ে তোলা হয়েছে লেবু ও আনারসের বাগান করা হচ্ছে মাছ চাষ স্থানীয় ও পরিবেশবাদীরা বলছেন এতে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য মন বিভাগের আশ্বাসে বলা হয়েছে তদন্তে অনিয়ম পেলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা এম এ হামিদের তথ্য ছবিতে প্রেস রিপোর্ট মৌলভীবাজারের লাওয়াছড়ার কালাছড়া বনবিট এখানকার সরুইবাড়ি এলাকায় বাপাজনের নামে অবৈধভাবে শত শত একর জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে ভিলেজারদের বিরুদ্ধে বড় বড় গাছ কেটে গড়ে তোলা হয়েছে লেবু আনারস পেঁপে সহ বিভিন্ন ফলের বাগান বনের মাঝে পুকুর তৈরি করে হচ্ছে মাছ চাষ স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বানানো হয়েছে পাকা ঘর অভিযোগ রয়েছে এ কাজে প্রভাবশালীদের সহায়তা করছেন বন বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তা কর্মচারী खुबी मारा हुमक चाहर जो बंद हूँ जीव वैचित्र पहाड़ रक्षा हूँ तब अभिजुक्त नियम नीति मे बसबाज कर ग्रहण कर বন বিভাগের জায়গা দখলমুক্ত করে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের সঠিক সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা কুষ্টিয়ায় অস্তিত্বহীন পঁয়ত্রিশটি বিলে সরকারি চালের বরাদ্দ বাতিল করেছে খাদ্য বিভাগ দুপুরে ক্রয় কমিটির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম হোসেন এ বরাদ্দ বাতিল করেন দর্শকে বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে কুষ্টিয়া থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন শরীফ বিশ্বাস শরীফ তদন্ত কমিটি যে প্রতিবেদন দিয়েছেন সে বিষয়ে আপনারা কিছু জানতে পেরেছেন কিনা অস্তিত্বহীন মিলের নামে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল প্রায় সহস্রাধিক মেট্রিক টন চাল যদিও এই রিপোর্টটি প্রসারি প্রকাশের পরে প্রসারের পরে কিন্তু আমরা দেখেছি যে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক তারা এই অস্তিত্বহীন মিলের তথ্য অনুসন্ধানে কিন্তু তারা মাঠে নেমে পড়ে এবং গত বুধবারে আমরা দেখেছি একটা পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং গঠন করে এবং সেটা আমরা দেখেছি যে পঁয়ত্রিশটি মিলে মিলকে তারা চিহ্নিত করেছে এবং পঁয়ত্রিশটি মিলে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ত্রুটি বিস্তৃত থাকায় সেই সব মিলের বিরুদ্ধে তারা যে বরাদ্দ ছিল প্রায় সহস্রাধিক মেট্রিক টন চাল সে বরাদ্দ কিন্তু বাতিল করেছে নাদিরা শরীফ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কুষ্টিয়া থেকে শরীফ বিশ্বাস সোনার বাংলায় মুজিব বর্ষে সমাজ কল্যাণ এগিয়ে চলে এই প্রতিবাদে সারা দেশে পালিত হচ্ছে জাতীয় সমাজসেবা দিবস সকালে ঝিনাইদহ শহরের টুয়াডাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে র্যালি বের হয় বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয় র্যালি পরে হয় আলোচনা সভা সমাজসেবা দিবসের র্যালি হয়েছে ভোলায় এরপর আলোচনা সভায় সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার উপর জোর দেন বক্তারা এছাড়া গোপালগঞ্জ সুনামগঞ্জ ঝালকাঠি সহ বিভিন্ন জেলায় পালিত হয়েছে নানা কর্মসূচি মাদককে রুখব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা করব স্লোগানে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সকালে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয় থেকে র্যালি বের হয় পরে হয় আলোচনা সভা এতে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জয়নুল বাড়ি এবং জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা সহ নানা শ্রেণীপেশের মানুষ অংশ নেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী র্যালি হয়েছে যশোর মেহেরপুর সুনামগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঝালকাঠি শেরপুর নাটোর ও ফেনীতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে ফরিদপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে বিকেলে এম এ আজিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আলহাজ এম এ আজিজ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় 
এই সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুল দুটির প্রতিষ্ঠাতা ও হামিম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুতালিব হোসেন অন্যান্যদের মাঝে ছিলেন শারমিন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন নেক্সট কালেকশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ স্থানীয় অনেকেই দর্শকে বার এক মিনিটে দেখে নেব দেশের আরো কিছু খবর বগুড়ায় করতোয়া নদীর উপর ব্রিজের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী শেষ হলে সুবিধা পাবে পনেরো গ্রামের মানুষ বাগেরহাটের মোল্লার হাটে একটি মৎস্য ঘেরে বিষ দিয়েছে দুর্বৃত্তরা মরে গেছে অন্তত বিশ লাখ টাকার মাছ জড়িতদের বিচার দাবি বাগুড়ার দেরুয়া গ্রামে এক কৃষকের আড়াইশো গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তের পর ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ রাজবাড়িতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে পরে প্রশাসন বরাবর দেয়া হয় স্মারকলিপি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন নবনিযুক্ত সাত সচিব পরে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত হয় দর্শক এই ছিল আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে